Welcome to our video tutorial on how to divide radical expressions. Ayan, tandaan natin na kapag yung radicals na pinagdi-divide natin ay may parehong-parehong indices, we can simplify them by applying the division property of radicals na ang sabi ay the n root of x over the n root of y is equal to the n root of x over y. Ano ba yung indices? Ang indices ay plural form ng index na makikita natin doon sa buntot ng radical sign. And it tells us kung anong klaseng radical ang meron tayo. Kapag yan ay 3, we have the cube root. Kapag yan ay 4, we have the fourth root. Kung wala namang nakalagay, it is understood na yun ay 2, known as square root. Ngayon, sabi ng division property of radicals, when you divide radicals of the same indices, ang gagawin mo lang ay kukopyahin mo yung index, tapos radical sign, and then yung radical ng parehong pinagdi-divide mo ay pwede mong gawing or pagsamahin as a single fraction. O kaya naman, vice versa, pwede mong from here, pwede siyang maganon na paghiwalayin mo sila. Ngayon, to better understand this, let's have examples. For this example, meron tayong the square root of 6 over the square root of 2. Sa unang tingin, parang ang hirap niya. Anong gagawin natin dyan, di ba? Pero dahil guided tayo ng division property of radicals na ang sabi ay pag yung dalawang radicals na pinagdi-divide mo ay may parehong indices, pwede mo silang pagsamahin sa isang radical sign with the same index. Tapos yung mga radicals nila, gawin mong fraction. Okay? So gawin natin yun. Ito ay square root of 6 over the square root of 2. Kapag in-apply mo yun, magiging square root pa rin yan. Square root ng ano? Pagkasamahin natin yung 6 sa 2 bilang fraction. Magiging yung the square root of 6 over 2. ba? We can now clearly see na yung radical na 6 over 2 ay pwede nang masimplify. 6 over 2 is 3. And ang 3 ay hindi perfect square, kaya yan ang ating final answer. Diba? Ganun ang kadali. We can also work backwards kung yun ang kailangan sa problem. We have the square root of 121 over 36. So, parang kung titignan natin, parang nasa, nasa ganitong form na siya, diba? Parang kamukha nito, yung sa first step ng item 1. Pero dahil wala tayong makita dyan na common factor bukod sa 1 na pwedeng i-divide sa dalawang yan, uh, no choice tayo kundi humanap ng ibang paraan. And one way ay tignan natin yung division property of radicals from here. We can uh, bring it back to this form na magkahiwalay yung kanilang radical sign. So magiging the square root of 121 over the square root of 36. Ayan, makikita mo ngayon na yung 121 ay perfect square. Marirealize mo ngayon na yung 121 ay perfect square. Yung 36 ay perfect square din. Kaya pwede natin itake yung kanilang root. 121, ang root niyan ay, ang square root niyan ay 11. Yung 36 ay 6. And 11 over 6 is the simplest form. Kaya yan ang ating final answer. For item 3, we have the cube root of 7 over 27. Nakaganitong form siya, di ba? Kamukha ng item 2. So, we can bring it back to this form na magkahiwalay sila, magiging the cube root of 7 over the cube root of 27. Ngayon, check mo, yung uh, 7 ba ay perfect cube o kaya merong perfect cube factor bukod sa 1? Wala. E itong cube root of 27, ang cube root ng 27 ay 3. Diba? 3 times 3 times 3 ay 27. Tapos, yun ang ating final answer. Sir, okay lang po pala yun na meron tayong radical sa numerator. Yes, okay na okay lang yun. Ang bawal dito ay magkaroon tayo ng radical sa denominator. Mamaya may ma-encounter tayo na problem na ganun. For item 4, we have the square root of 46 over the square root of 2. Alam na natin to magiging the square root of 46 over 2 yan. Tapos, to simplify natin tong fraction, magiging the square root of 23 na lang yan. And sir, pwede po bang dumiretso na ako dito? Again, tulad ng sinasabi ko sa mga nakaraang videos, kung sigurado ka naman sa mga steps na ginagawa mo or sa mga sagot mo, pwede ka na mag-shortcut. Okay? Next, yung 23 ay hindi perfect square. Moreover, wala siyang perfect square factor bukod sa 1. 
Kaya yun ang ating final answer. For item 5, meron na tayong numerical coefficient, 10 saka 2. So we have 10 the square root of 6 over 2 the square root of 27. Kagaya ng naiisip mo, pwede mong apply ng cancellation yung 10 and 2 because they have common factor greater than 1. Okay? Ang common factor nila or ang GCF nila ay 2. Yung 10 saka 2, pwede i-cancel yan because of their common factor 2. 10 divided by 2 is 5. Tapos 2 divided by 2 is 1. And also, bukod doon, pwede na rin mag-cancellation sa parehong radicands, di ba? Parang shortcut mo na rin dito. Yung 6 over 27, pwede natin i-cancel yan. Yung 6 magiging 2. Yung 27, i-divide mo ng 3 din, magiging 9. So, mangyayari dyan, magiging mas madali siya, di ba? Mas simple siya. 5 the square root of 2 over the square root of 9. Take note na ang pwede mo nang i-cancel ay yung parehong uh, rational. No? Parehong rational o kaya parehong irrational. Kunwari, yung 6 dito sa ka 2, napansin mo, may common factor na 2. Baka i-cancel mo yan. Hindi pa pwede yun. Dapat parehong rational o kaya parehong irrational. Irrational yung mga may radical sign. Okay? This time, uh, pwede na tayong tumingin sa mga pwedeng i-cancel pa. Yung particularly, most especially, yung nasa denominator kasi bawal na magkaroon ng radical sign yan. Ang square root ng 9 ay, siyempre, 3. Kaya ang final answer natin ay, yan na. Pero kung nagkataon, yung 3 dito ay 10, pwede ka pang mag-cancellation, di ba? Kasi pareho silang rational. Item 6, we have the square root of 30y raised to the 9th power over the square root of 160y raised to the 5th power. So, ganun pa rin. Tignan natin kung meron tayong makakancel na nasa loob ng radical sign. Yung 30 saka 160, ayan, obvious, di ba? Meron silang common factor bukod sa 1, di ba? Actually, marami sila. Pero pipili natin syempre yung pinakamalaki, yung GCF nila, greatest common factor, which is obviously 10. Kaya yung 30, divide mo ng 10 yan, magiging 3. Yung 160, divide natin ng 10 din, magiging 16. And also, yung y to the 9th, saka yung y to the 5th, pwede yung i-simplify gamit ang quotient rule, di ba, sa law of exponent. O, paano ba yun? Kukupihin mo lang yung base na y, tapos ipag-subtract yung 9 and 5. Ayun siya. Okay? Tapos, simplify natin yung denominator. Square root of 16 ay 4. Tapos, yung 9 minus 5 dito ay nagkataon na 4 din. Okay? Simplify natin yun. Next, observe mo kung yun na ba ang final answer. Hindi pa. Kasi bawal na magkaroon ka ng exponent sa loob na mas malaki kaysa dun sa index. Kaya gagawin natin, yung y to the fourth ay ilalabas natin dahil perfect square naman to, di ba? Kasi even yung exponent niya. Paano ba maglabas ng, paano ba kunin ng square root ng mga radicands na ang base ay variable? Okay, kopyahin mo yung base nila na y, tapos yung exponent nila, divide mo ng index. 4 divided by 2 is 2. Kaya lalabas siya magiging y squared. Ang nangyari dyan, magiging y squared is square root of 3 over 4. At yan ang ating final answer. Next items involve rationalizing the denominator. Say for example, yung sagot mo sa previous item ay 2 over the square root of 5. Akala din ng iba, ito ay final answer na. Pero hindi pa. Tandaan natin na bawal magkaroon ng radical sa denominator dahil ang radical ay isang irrational number. Bawal yon. Ngayon, para tanggapin nila yung sagot natin, kailangan maging rational number yan. At ang tawag sa proses ang gagawin natin ay rationalizing the denominator. It is the process of eliminating the radical in the denominator. So, paano, paano gawin yan? Kopihin mo yung given, tapos i-multiply mo yan doon sa uh, square root of 5 over the square root of 5. Saan galing yan? Kukopihin mo lang yung radical mo sa denominator. Okay? Pero dapat, square root of 5 over the square root of 5 yun. Pero dapat, uh, fraction siya, isang, pero dapat, expression siya na equal sa 1. Di ba yan ay 1 din? 
equal sa 1 din yan. Para hindi natin mabago yung value ng expression. Tapos, pwede natin multiply yan. 2 times the square root of 5 is 2 the square root of 5. Tapos, yung denominator, dahil pareho yung kanilang indices, pwede natin apply yan ng multiplication property of radical. Magiging square root of 25 yan. Okay? Tapos, itong 25 ay perfect square na. Kaya, pwede na siyang lumabas ng radical sign. Paglabas niya, root na siya. Magiging 5 na lang. Ayan. O, diba? Nawala na yung radical sign. Yun ang kagandahan ng rationalizing the denominator. Now, pwede bang i-cancel itong 5 na to na radicand sa kayong 5? Answer? Hindi pa pwede. Final answer na yan. Bakit hindi pwede? Kasi ito, irrational. Itong 5, rational. Bawal yun. Ang pwede mong i-cancel ay parehong rational sa parehong irrational. Kung yung 2 naging 10, yun, pwede ka mag-cancellation dyan. Okay? Pero ito, hindi pwede yan. Bawal yan. Marami nagkakamali dyan, kaya tandaan natin yan. Next, the square root of 7 over the square root of 3. Paano naman yan? Same process. Mumultiply natin yung buong uh, given na yan by, correct, the square root of 3 over the square root of 3. Tapos, multiply natin yan. Pareho naman yung indices nila, kaya pwedeng ipag-multiply yan. Magiging square root of 21 over the square root of 9. Okay? Tapos, yung square root of 21 saka square root of 9, simplify natin. Pero yung square root of 21 ay simplified na yun, di ba? Dahil hindi siya perfect, tapos wala na siyang perfect square factor bukod sa 1. Kaya, ang final answer natin ay square root of 21 over 3. Next item, we have the square root of 5 over 4, the square root of 6. Same process. Mumultiply natin yan by, wag mo na isama yung 4. The square root of 6 over the square root of 6. Kasi ang goal lang naman natin ay maging perfect square. Yung radical natin. Kasi yung index natin ay 2. Kung yan ay 3, dapat maging perfect cube. Okay? Kaya, simplify natin yan. 5 times 6 ay magiging 30 yon. Tapos itong radical sa baba, magiging 36. And then, yung 36 dito ay perfect square. Pwede na siyang lumabas. Mabawala na yung radical sign. Pero nakaabang si 4, di ba? Itong 4 na to. Kaya, mumultiply natin dyan sa 4. And yung 30 remains the same. Tapos, simplify natin yan. 4 times 6 is 24. Kaya yun ay magiging the square root of 30 over 24. Yung 30 ba sa 24, pwede nang i-cancel? May GCF naman sila na 6. Pwede ba? No, hindi pwede yan. Ayan, paano naman to? 2 over the cube root of 9. Same process. Magiging 2 over the cube root of 9, pero mamultiply natin siya kanino. Cube root of 9 pa rin ba? Hindi na. Kasi ang kausap natin dito ay mga perfect cube numbers. Isipin mo, yung 9, kanino mo siya mamultiply para maging perfect cube siya? Ano yung mga perfect cube numbers? Meron tayong 1, 8, 27, 64, 125, and so on. Ano yung perfect cube ang factor ay 9? Meron ba? Ayun, 27. Kaya, mumultiply natin to by cube root pa rin. ba kasi index natin ay 3? Kasi hindi natin mamultiply yan kung hindi cube. So, cube root of 3 over the cube root of 3. Okay? So, yung numerator, mumultiply natin yan to the cube root of 3 pa rin. Yung denominator, by multiplication property of radicals, pwede yung i-multiply dahil pareho naman yung indices nila, di ba? Kaya magiging the cube root of 27. Nakita niyo yung uh, rational eh? Kung yan ay square root of 3, hindi mo sila pwedeng pag-multiply kasi nga pare hindi pareho yung indices nila. Kung yan ay multiply mo naman ng cube root of 9, magiging 81 yung indices, yung, yung ating radicand na hindi naman perfect cube. So, bawal yan. So, kinagagawin natin, sipin mo pa paano magiging perfect cube yung 9. Multiply mo ng 3. Kaya cube root of 3 yan. Over the cube root of 3. Tapos, simplify natin yan. Yung cube root of 27 ay 3. Tapos, check mo kung pwede ka mag-cancellation. Pwede ba? Correct. Hindi pwede. Item 11. Ganun tayong 6. The cube root of 5 over the cube root of 2. Same process. Pero tayo, pero dito, ang kausap natin ay mga cube root, ba? So, mamultiply natin yan sa factor na cube root pa rin. Cube root ng ano? Ayan, ba Isipin mo yung pinakamalapit na perfect cube 
na divisible by 2. Ang pinakamalapit ay pwede ang 64, di ba? Pero ang pinakamalapit ay 8. So, yung 2, para maging 8 yan, multiply mo ng 4. Ibig sabihin, mumultiply natin yung buong expression na yan by the cube root of 4 over the cube root of 4. Okay, bakit laging ganyan? Bakit laging fraction? Kasi dapat equal to 1 yan, yung expression na yan. Para hindi magbago yung value ng ating original expression. 6, the cube root of 5 times the cube root of 4 is 6, the cube root of 20. Tapos yung sa baba, magiging cube root of 8 lang. Tapos yung cube root of 8, yung 8 ay perfect cube. Lalabas yung 8, magiging 2 na lang. Ayan. Final answer na ba yan? Final answer na ba yan? Hindi pa. Kasi, bakit? Ayan. Yung 6 and 2, parehong rational. Tapos meron silang uh, common factor na mas mataas sa 1. Which is 2. So yung 6, makakancel pati yung 2. Yung 6 magiging, 6 divided by 2 is 3. Yung 2, divide mo rin ng 2, 1 na lang yan. Kaya may iwan ay yung mga nasa numerator na lang. May iwan ay 3, the cube root of 20. And yun ang ating final answer. That's all. Thank you.